。这里是梵净山脚下的历史文化名村，云社，也被称作中国土家第一村。云社是非常具有浪漫色彩的村落名称，寓意为云中房舍、神仙居住的地方。这里集齐了古寨幽韵、湿地风光、花海田园、农趣体验、休闲度假于一身，是一个颇具特色，而且是免费的风景区。继续昨天的视频，结束了亚木沟的游览，继续坐公交车来到了下一站，云社。这个旅游公交车确实方便，连接了几个景点这是离村口不远的云社风雨桥，穿过这个风雨桥就到达前面的云社村了。桥下风景不错。很多人在河中捞鱼。这条河就是寨沙洞寨的那条河，太平河，非常干净的河水。看到一个小轿车直接趟过了河。过了这条河，往前走，基本就是云社村的村口了。村寨前一派田园风光，这是村寨的大门，中国土家第一村。现在这里是四 A 景区，而且是免费的。从地图看，好像是有两片景区。我们先去村寨里的景区。穿过这个村寨大门，里面就是村庄了。这个村庄离范径山大约十几公里。现在这里有五百多户人家，总人口大约两千人。听说这个村子的冰凉粉非常好吃，尝一尝。五块钱一碗，确实不错。又尝了一份凉皮也是五块。这个村子里基本都是姓杨的土家族，千百年来，他们始终保持着自己古老的民族文化习俗，成为土家族千年历史文化的再现，所以被称为中国土家第一村。这里外来的车辆是不能进入的，只有村子里的车才可以进来。不过，如果觉得走得累，里面也有一些出租的自行车。村子里有一条河，叫龙塘河，发源于村子里的一个神龙潭。这个村子里也有不少的民宿。这是村子中间的一个土家集市。往街巷里走一走，有不少的历史展示房屋。这家民宿也比较有特色，不过现在游客比较少，有一些的展览关停了。这个房子的院墙应该比较有年代了。回到了河边河边是非常凉快的，岸上精致的民宿。云社也是黔东地区远近闻名的造纸村，这里采用的造纸工艺是在我国流传了上千年，而今几乎消失的土法造纸。村子里小景点还是挺多的，但我觉得最漂亮的还是这个龙塘河。这条河发源于村子里的神龙潭，从东向西穿寨而出，全长只有八百米，最后流入了村前的太平河
。这条河流水常年不断，而且水温一直保持在十到二十度。因为有了这条河，也铸就了云社村的优雅风貌。河边确实凉快，当地人都把西瓜放在里面冰着。从这里看，小桥流水人家，非常富有诗意的一个云社村。河边的餐厅民宿，进去看一眼，还真的蛮精致的一个小院沿着龙潭河一直往前走，前面就是神龙潭了。这个神龙潭就是村子里龙塘河的源头，实际上它是一个泉眼和暗河出口。这个神龙潭有两旗，第一个是深不可测。村子过去曾经有三十多个年轻人，拿了一箩筐的绳索，将其连接成长绳，绳头绑一个大石头沉入潭中，想测一下它的深度，但是一直深不见底。它的第二期是能预报天气，这个神龙潭的泉水涨落，一直是当地天气变化的前兆，还真是挺神奇的一个神龙潭，而且这的水温都是十到二十度，水质优良，甘甜可口，自古以来就是云社村民生活饮用和农田灌溉的生命之源。河边精致的民宿，民宿前还种了荷花我这次没有打算住在云社村，村口向右是另一个景点实际上是个湿地公园看过一张图片，就是在里面拍的，非常美，过去看看。这个湿地公园非常的精美。有点将苏州园林风格和土家特色文化完美融合的一个公园。前面这个小建筑叫叶雪轩，非常富有诗意。来到这个观景亭，眼前豁然开朗。这里有一片荷花塘。清水楼台，游览步道，映衬着远山的倒影。我上次来这里的时候，这里还是一片沼泽地，现在做成了漂亮的公园。这里的景观也起得非常有诗意，水配荷塘，鹤影清波，水车夕照，泼墨山水。沿着湖边的栈道往前走，这里还有一个星空营地。走在这里，给人一种“采菊东篱下，悠然见南山”的感觉。多美的一幅泼墨山水画！前面有亭台廊桥，听雨亭。这个位置太漂亮了，远处是一个大牌楼，写着“云社”。这个位置其实是云社风景区的另一个大门这片荷塘也非常的美，这里也是云社风景区，可能很多人忽略了这一片的湿地公园。这个云社村寨也被评为中国最美的村寨之一，在它的周边也融合了山川西瀑、洞穴峡谷。是一个融自然景观和历史文化风情为一体的美丽世界，确实是一个很美的云社村
神仙居住的地方。前面这个牌楼也是景区的出入口，看这里的绣球开得多美。不过今天在这里游玩的比较匆忙，因为没有打算在这里住，准备前往石迁。石迁是贵州非常著名的温泉胜地，爬完了梵净山，准备去那里泡一个温泉，好好的休息两天